Thầy chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái buổi thứ hai ôn hè liên quan tới một cái đường cũng rất quan trọng trong tam giác. Nó chính là đường cao. Đó. Vậy thì các bạn biết là các đường cùng tên trong tam giác thì đồng quy rồi đúng không? Nha, đợi thầy lấy cái thước. À, chúng ta có thứ nhất là ba đường cao trong tam giác. Đúng không? Thứ nhất là ba đường cao trong tam giác. Nhớ là chỉ một tam giác nhá Thì nó sẽ gì nhỉ? Đồng quy. Tại một điểm người ta gọi nó là trực tâm. Trực tâm. À, vậy thì đầu tiên các bạn phải là gì đây nhỉ? Đầu tiên là chúng ta vẽ với, với thường người ta cho một tam giác bất kỳ thì chúng ta vẽ nhỏ. Và để tránh vào trường hợp đặc biệt Thì các bạn phải vẽ được các cái cạnh nó lệch nhau ra Và đặc biệt là hai cái cạnh bên trái bên phải là cái cạnh dễ nhìn nhất Là các bạn phải vẽ lệch nhau ra Đó. Không vẽ cân Tam giác không được vẽ cân Rồi Bắt đầu hạ đường cao Từ đỉnh thứ nhất ABC nhỉ Đúng không? Chúng ta có đường cao AD Đầu tiên cách vẽ hình đấy nhá, bởi vì nhiều bạn này, thầy vẫn nhắc là học hình thì phải vẽ hình cho chính xác. Thế đó. Tiếp theo đường cao đi từ đỉnh B. Chúng ta có là BE. À vậy thì khi vẽ được hai đường cao rồi thì đường cao số 3 bắt buộc chúng ta phải nối đỉnh với trực tâm này. Chứ không vẽ theo cảm tính nữa. Bởi vì người ta ưu tiên cái sự đồng quy để vẽ chính xác. À cho nên là bắt đầu đường cao đi từ đỉnh C. Mình nối C với cái giao điểm hai đường cao này để vẽ. Nó lệch thì cũng phải chấp nhận. Đó, người ta ưu tiên cái đồng quy. Nó là như vậy. A, D, B, E và C. Đúng không? Đồng quy tại một điểm. Điểm này, điểm H. Đúng không? Đồng quy tại trực tâm H. Đó. Đấy là cái đầu tiên. Vậy liên quan tới đường cao thì các bạn cần phải chú ý tới nhất. Chú ý về góc. Cái này là cái rất quan trọng thế nhưng mà nhiều bạn lại không để ý. Chú ý ở góc đó chính là gì nhỉ? Liên quan tới những góc phụ nhau. Những góc phụ nhau. Để suy ra được, từ đó là suy ra được những góc bằng nhau. Đó, thầy ví dụ nhá. là nhìn hình này. Bây giờ chúng ta nhận thấy điều gì đây? Đường cao đi từ AD, vậy chúng ta có tam giác vuông ADB bên cánh trái và tam giác vuông ADC bên cánh phải. Đúng không? Vậy tam giác vuông thì sẽ có những góc phụ nhau. Ví dụ góc A1. Rồi bây giờ nhìn này. Các bạn thấy A1 nó phụ với những góc nào? Đúng không? Vậy bắt đầu cùng lần về góc. Góc thì các bạn trải dài cạnh ra. Chúng ta thấy gặp ngay vuông tức là trong tam giác vuông AFH. Một tam giác vuông nhá Một góc nhọn trong tam giác vuông. Vì vậy A1 cộng với H1 bằng 90. Đúng chưa? À, A1 cộng H1. Đấy là một cái đầu tiên mình nhìn thấy Cái thứ hai Nếu như các bạn lại nhìn trải rộng ra thêm nữa Trải dài nó ra Thì nó là góc nhọn trong tam giác vuông ADB Cho nên là gì đây A1 cộng với góc ABD Cũng bằng 90 Đó, đấy là cái điều chúng ta nhìn những góc phụ nhau Vậy thì từ đó chúng ta suy ra gì nhỉ Suy ra gì đây cả ơn suy ra được những góc bằng nhau này này. Vậy chúng ta thấy H1 và ABD cùng cộng với A1 bằng 90 có đúng không? À vậy thì chúng ta suy ra được H1 bằng ABD. Đúng chưa? Đó, đấy là một cái mà chúng ta thấy ngay là đơn giản nhất là sử dụng cái góc trong tam giác vuông. À thế bây giờ lại cùng nhìn tiếp này. Cũng góc A1 thầy phát triển. À, A1 các bạn thấy cộng với ABD bằng 90. Vậy bây giờ các bạn cùng nhìn xem này. Có một cái góc nào đó cộng với ABD bằng 90 nữa không? 
Nào các bạn cùng nhìn xem Có một cái góc nào đó cộng với ABD cũng bằng 90 nữa không? Nói tự do đi À đúng rồi, chính là FB, FCB Đó, góc FCB Vậy thì thầy đặt ký hiệu nhá C1 Vậy các bạn thấy C1 này cộng với góc CBD cũng bằng 90 Vậy từ đây chúng ta thấy hai góc A1 và C1 cùng phụ với một góc Cho nên bằng nhau chưa? À đó, thế nó là như vậy A1 sẽ bằng C1 Đúng chưa? Đấy, đấy chính là cái mà chúng ta phải dùng rất nhiều kể cả lên lớp 8, lớp 9 vậy Dùng rất nhiều lên lớp 8 nhé Các bạn học về bài toán về ba đường cao trong tam giác đẩy vào đồng dạng Dùng rất nhiều luôn Đó, dùng nhiều lắm Cho nên là một cái mà chúng ta cần phải đi lần góc phụ nhau như vậy là rất quan trọng Đó. Tương tự như vậy, bây giờ nhá bạn nào cùng lần cho thầy nào Xem cái góc A2 này sẽ bằng góc nào À, tương tự thì các bạn thử lần xem là A2 bằng góc nào Cùng lần đi, cùng suy nghĩ đi Vậy bây giờ muốn lần thì các bạn cùng xem là lần theo cạnh của góc nó chảy hết ra Xem nó phụ với những góc nào Từ đó các bạn sẽ biết này A2 Một là phụ với góc H chảy rộng ra Phụ với cả góc C Vậy thì nhìn xem cái góc nào cũng phụ với cả góc C đây nhỉ Nói tự do đi cả lớp nó là góc nào? B2 Cho nên chúng ta có A2 Bằng B2 À đó, chúng ta lại có A2 Chính là bằng B2 Vậy giải thích ở đây lý do là Cùng phụ Với góc ACB Đúng chưa? Đó, đấy là những góc Cho nên cứ bài toán ba đường cao là cái Mặc định là phải nghĩ ngay tới những góc đấy bằng nhau Tương tự như vậy thì bây giờ các bạn thử lần cho thầy góc C2 bằng góc nào nhỉ? Nào, các bạn thử lần cho thầy xem góc C2 sẽ bằng góc nào? Lần đi, tập lần đi. Hôm nay thế thôi nhưng quan trọng lắm đấy, kể cả lên lớp 8 các bạn học về tam giác đồng dạng phải lần được những góc này bằng nhau này. Nào, nói tự do đi. C2 bằng góc nào? C2. C2 bằng A1 sai À đúng rồi Chính là bằng cái góc thầy chưa đánh dấu này Bây giờ lần như thế nào Đấy nhá. Nếu như các bạn gặp cái góc vuông E đầu tiên Vậy nó bằng góc H2 Thế nhưng các bạn thấy góc nào Phụ với H2 luôn không Thì lại quay lại C2 bị dính một vòng Cho nên nhìn sang đối đỉnh Bằng H3 Vậy phụ với H3 chính là B1 À, cho nên C2 chính là bằng B1 Nhưng đi theo góc tại đỉnh H Các bạn nếu như lập luận Phải lập luận hai lần Lại thêm cái góc đối đỉnh Cho nên mình lại nhìn rộng ra này C2 phụ với cả góc A Góc A lại phụ với B1 Đúng không? Cho nên lấy lý do là Cùng phụ với Cùng phụ với góc nào đấy? C2 B1 cùng phụ với góc BAC Đó thì đấy là cách chúng ta lần góc nhé đó. Cả lớp đã hiểu về cái cách Về lần góc trong uh, bài toán về ba đường cao chưa Hiểu chưa Và cái đấy nó rất quan trọng nhé Rất quan trọng luôn Cho nên thầy mới ưu tiên cái chủ đề Về đường cao này nó chuyển tiếp lên lớp 8 Dùng rất nhiều tam giác đồng dạng Lấy hai cặp góc bằng nhau suy ra đồng dạng Lên lớp 9 cũng vậy Thế rồi bây giờ lại còn hỏi thầy Hai, hai góc phụ nhau là gì Hai góc phụ nhau đó là tổng bằng 90 Đó Nhớ nhá Hai góc phụ nhau Nếu tổng bằng 90 Thì tiếp như vậy Thì nhắc lại thế nào là hai góc bù nhau Đúng rồi Nếu tổng bằng 180 đây là những cái khái niệm mà nó rất cơ bản thôi các bạn phải thuộc đấy nó từ đầu năm lớp 7 Đó. bù nhau phụ nhau nó có hai cái từ đấy đó. và nhớ đường cao đây là cái đầu tiên về góc cái thứ hai rất quan trọng về đường cao nữa đấy là về cách lần góc nhá
Đó, vậy thì từ đây người ta dùng cái tính đồng quy ngoài cái việc đấy ra thì còn để làm gì nữa cái này là quan trọng này cái đồng quy này để làm gì đó nó chính là dùng để chứng minh vuông góc rất quan trọng dùng để chứng minh vuông góc à tức là sao bắt đầu thầy vẽ tay cho nhanh nhá này nếu như tam giác ABC ABC rồi có hai đường cao là AM và BN cắt nhau tại H đó tức là gì nếu như tam giác ABC mà có hai đường cao là AM và BN cắt nhau tại H À vậy thì chúng ta suy ra được một cái rất quan trọng ở đây Đó chính là gì? Chúng ta thấy một điểm nó được xác định bởi giao hai đường thẳng mà thôi Chứ không cần thiết phải giao của rất nhiều đường Đúng chưa? À cho nên dùng cái tính đồng quy này tức là sao? Vậy thì cái đường cao số 3 Cũng phải đi qua H À vậy tức là sao? Tức là CH nó chính là một phần của đường cao Đúng không? À, mà CH là một phần của đường cao tức là gì nhỉ? CH vuông góc với AB. Đó, các bạn chú ý nhé, bạn nào mà có việc trao đổi riêng trong gia đình thì lúc đấy tạm phải tắt mic đi. Thầy thầy thích học lớp mình nó phải nói đôi lúc nói tự do. Nhưng ví dụ bạn nào bị ảnh hưởng bởi mic của gia đình ấy, lúc đấy thì tạm phải tắt nó đi. Đó. Nhá, đây nó chính là một cái đây chính là dùng để chứng minh vuông góc mà dùng rất nhiều lên lớp 8 và lớp 9 Đó. nối C với H lại à, là lấy cái phấn màu để các bạn nhớ nha đây, CH khi kéo dài nó sẽ là đường cao vì vậy chỗ này vuông đó cho nên là dùng cái tính đồng quy để chứng minh vuông góc dùng vô cùng nhiều luôn các bạn chú ý cái này nhé vậy thì từ đây ví dụ người ta đương nhiên là áp dụng vào những bài toán đôi lúc không phải nhìn thấy ngay hai đường cao đâu mà chúng ta muốn chứng minh ch vuông góc với ab à chúng ta có sẵn một đường cao rồi lúc đó mình phải chứng minh cái anh số 2 là đường cao sau đó suy ra cái anh ch này mới là đường cao và lúc đó nó mới vuông tức là nó phải những cái bài toán nó vào trong cái bài toán ấy thì nó chỉ có một đường cao thôi nhưng mình cần phải đi chứng minh vuông vuông góc cho nên mình phải chứng minh nó là giao hai đường cao nó là như vậy à vậy cái câu câu lập luận ở đây thầy bỏ trống chỗ này nó chính là câu lập luận đầy đủ này có hai đường cao cắt nhau tại h cho nên h là trực tâm của tam giác abc và lúc đó chúng ta có được ch vuông góc với ab đó, lý thuyết thầy chỉ nhắc lại những cái trọng tâm như vậy thôi. Đó, mình vào bài tập nhá. Ok chưa cả lớp? Thầy để em chép tí. Ừ, thực ra chép có gì đâu, chép, chép nhanh nhá, cho thêm một phút. Rồi ok nhá. Bây giờ bắt đầu thầy vào ví dụ này. Vậy thì đầu tiên gặp một cái bài như vậy thì các bạn nếu như áp thước vào vào vẽ. Đúng không? Đây bài này, cho tam giác ABC nhọn có AH vuông góc với BC. Trên AH lấy D sao cho chứng minh rằng vuông góc. À vậy thì khi mà các bạn vẽ với bài này đấy nha, bắt đầu cùng vẽ này. Nếu như các bạn nắn nốt vẽ bằng thước ngay từ đầu. ABC này. Đường cao AH các 
Các bạn nhớ là học hình nó phải trải qua cái đầu tiên là vẽ hình cho nó chính xác bao giờ thế nào. Rồi, trên AH lấy điểm D sao cho góc HAB. HAB chính là góc này. Đúng không? Bằng góc gì? HCD. HCD. Vậy đâu đó đây là D mà hai góc bé bé này bằng nhau. Đúng chưa? Quan trọng nhất người ta bắt chứng minh gì? Từ từ, bạn nào mic bị ảnh hưởng gia đình kìa mic 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 bị ảnh hưởng gia đình tắt tạm thời tắt cho thầy minh đức tắt mic cho thầy đi vậy thì từ đây chúng ta thấy này à đề bài bắt chứng minh cái gì chứng minh bd vuông góc với ac vậy từ đây các bạn biết cách vẽ hình nào cho chính xác tuyệt đối chưa nhìn ra chưa à, vẽ tam giác abc đầu tiên Các bạn phải học cả cách vẽ hình đấy chứ không phải là 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 cứ áp vào cái là vẽ được đâu. Đường cao AH mặc định phải vẽ. Rồi thế bây giờ điểm D ở đâu để cho nó chính xác với bài toán nhỉ? Cách vẽ điểm D như nào đây để cho chính xác nhỉ? Đó là dựa vào kết luận để vẽ. Chứng minh BD vuông góc với AC. À cho nên là BD đúng không? BD nó phải là gì đây? áp thước vào chỗ này nó phải vuông kéo dài ra nó phải vuông thế thôi vậy đây chính là điểm D và lúc đó chắc chắn hai góc này bằng nhau đó đấy là cách vẽ hình từ cái việc là yêu cầu của đề bài đúng chưa rồi các bạn vẽ hình và ghi đề và nhanh nhanh vào đi ghi giả thiết kết luận thôi ghi dưới dạng giả thiết kết luận để chúng ta bắt đầu phân tích bài này xong chưa bắt đầu phân tích nhá à Đề bài cho AH vuông phải đánh dấu. Ừ, sao chậm thế? Đúng chưa? Cho vuông phải đánh dấu. Đánh dấu vuông rất quan trọng trong hình học. Để nhìn ra những góc phụ nhau. Nhìn ra được từ vuông góc tới song song. Đó, rất quan trọng. Rồi. Lấy điểm D sao cho hai cái góc này bằng nhau. Để đánh số. Cho dễ hình dung. Rồi xem bắt gì nhá Bây giờ bắt đầu phân tích này Chúng ta cần có Là BD Vuông góc với AC Linh chi nhá Cho cho Tạm thời tắt mic cho thầy Rồi bây giờ chúng ta cần gì đây Cần BD vuông góc với AC Cần chứng minh BD vuông góc Đúng không? Vậy tức là kéo dài nó sẽ vuông Vậy từ đây các bạn thấy quan sát thấy điều gì? Trên hình nó đã có gì rồi nhỉ? Nói tự do nào? Đã có gì rồi đấy? À nhớ này À, chúng ta thấy lại có đây, BD kéo dài ra vuông góc Tức là cái anh này nó phải là đường cao Mà lại có AH là đường cao rồi Lại có AH đã là đường cao Vậy thì nó bắt chứng minh Tức là kiểu gì cũng đúng rồi À vậy thì tức là Tức là chúng ta có cái gì đây nhỉ Tức là sẽ có gì Sẽ có gì H nó D nó phải là trực tâm của tam giác đúng không đấy là cái chúng ta quan sát thấy à vậy thì từ đây chúng ta nhận thấy này cần chứng minh d là trực tâm của tam giác lúc đó chúng ta có bd vuông góc với ac luôn nó là một phần đường cao luôn vậy từ đây cái chúng ta cần cần đi giải quyết nó chính là d là trực tâm đúng chưa À mà muốn là trực tâm thì cần phải Nó phải là giao của mấy đường cao Thì ghi mũi tên ngược nhá 
Vậy thì nó là phải giao của mấy đơn cao? À nhớ chính xác chỉ cần hai thôi Giao của hai đường cao Rồi bây giờ lại lần ngược lại Đã có đường cao nào rồi đây nhỉ? Đã có đường cao nào rồi? À H Một được Vậy đường số 2 phải chứng minh ở đây là gì đây? Đúng rồi Không phải BD nhé Bởi vì nếu như có BD vuông thì cần gì phải chứng minh nữa Nếu đó là đường cao còn gì Vậy chính là cần có CD là đường cao Cho nên chúng ta cần Anh CD nữa Cũng phải là đường cao Mà muốn là đường cao thì nó phải thế nào nhỉ Đúng rồi vuông góc cho nên mình Kéo dài CD ra Giả sử cắt AB Tại điểm M Thế thôi Vậy thì cái chúng ta cần ở đây Là góc này phải vuông 90 độ À vậy chứng minh vuông mà chúng ta thấy Không có cái đường nào song song với CD cả Cho nên đừng nghĩ tới nó Nghĩ tới cái việc đầu tiên nó chính là gì Cộng góc Đúng chưa À vậy thì cộng góc ở đây Muốn anh này vuông Vậy thì cái lần đơn giản nhất Là phải dính líu tới anh A1 chưa Chứ không lần bên dưới Lần bên dưới đề bài có cho gì liên quan tới góc B đâu Cho nên mình lần ngay cái anh A1 này Vậy muốn chỗ này vuông thì cái anh A1 cộng với gì đây? Cộng D1 phải bằng 90 A1 cộng với D1 cần phải bằng 90 Đúng chưa? Thì vuông Vậy thì bây giờ sẽ giải quyết như nào đây nữa? Đúng không? Vậy thì đương nhiên bắt đầu bắt cầu A1 bằng gì đây? C1 À vậy thì chúng ta lại nhìn xem À vậy thì C1 cộng với anh nào Bằng 90 Xem có chứng minh được không D1 chính là gì C1 này Cộng với anh nào bằng 90 Cho nên cái dấu vuông rất quan trọng Nếu như không đánh dấu vuông Không hề nghĩ ra đúng không Đó cho nên là đánh dấu vuông Thì các bạn thấy gì đây C1 cộng với D2 Nó đã bằng 90 rồi Cho nên Nhìn xem hai góc này bằng nhau chưa à, Vậy thế là xong Đấy là một hướng Hướng thứ hai Nếu như lấy góc dưới Cần chứng minh góc dưới bằng 90 Thì mình lần anh nào Không dùng cái góc B này nhá Lúc này các bạn lại nhìn trải rộng ra này Các bạn gặp ngay cái góc C1 Là cái góc mà chúng ta Đề bài cho Cho nên mình lại lần theo hướng đấy cơ Vì vậy à muốn cái góc M bằng 90 Chúng ta cần có C1 bằng B Thế nhưng C1 các bạn đã phải nhớ tới A1 chứ A1 cộng B bằng 90 chưa Vậy chúng ta cũng xong đúng không Ở đó Thế Đấy là cái cách chúng ta đi phân tích rất kỹ một bài Vậy từ đây giải Nếu như vậy thì giải Thì chúng ta lựa anh nào Đi theo hướng trên các bạn phải lập luận thêm một cặp đối địch Đi theo hướng cùng phụ với góc B Ngon ăn hơn nhiều Đúng không à, Vậy bây giờ sắp xếp nhá Ta có này Đầu tiên chúng ta phải gì? Kéo dài, giả sử CD kéo dài Cắt AB tại M Rồi bây giờ bắt đầu ta có C1 Cộng với góc MBC Đúng không? C1 rồi Cộng với lại góc uh, gì đây nhỉ? Chỗ này chưa vuông nhá Bây giờ Muốn chứng minh vuông lấy C1 cộng với lại góc MBC Bằng C1 thay bởi góc A A1 giả thiết cho MBC chính là góc gì đây? ABH thu gọn nó lại Để nó là hai góc trong tam giác vuông Đúng không? Hai này chính là bằng 90 độ A1 cộng ABH bằng 90 độ vì AH vùng góc BC À vậy chúng ta đã chỉ ra được C1 cộng MBC bằng 90 Cho nên góc CMB bằng 90 Đúng không? À, cho nên CM vuông góc với AB Rồi bây giờ chúng ta xét tam giác ABC có AH vuông góc BC CM vuông góc với AB 
Nên giao của nó điểm D sẽ là gì đây cả lớp? Đúng rồi, D sẽ là trực tâm à, Mà trực tâm để làm gì? Trực tâm dùng hai đường cao chính là để cái anh số 3 cũng là đường cao à, Đúng rồi, nhưng các bạn không cần phải là lập luận là do đó BD là một phần của đường cao nữa vân vân Cũng không cần lấy dao Nói thẳng luôn đỉnh nối với trực tâm sẽ vuông góc với cạnh còn lại Cho nên BD vuông góc với AC Cả lớp hiểu bài chưa? Đấy, đấy chính là cái mà chúng ta dùng trực tâm để làm gì đấy Dùng chứng minh vuông góc rất là nhiều à, Cho nên là đối với loại bài toán mà ba đường cao Dùng rất nhiều ở cái những góc phụ nhau Lần ra những góc phụ nhau và thứ hai, muốn chứng minh một đường vuông, quan sát xem có một đường khác là đường cao không? Khi đó chứng minh nó là trực tâm. Bằng cách chứng minh cái đường còn lại vuông. Mỗi thế đó. Xong nhá. Còn bạn nào chưa hiểu không? Chưa chưa hiểu về cái cách chứng minh vuông thông qua trực tâm không? Nó chỉ thế thôi Những cái mà các bạn hay khó hơn cả Đó là cách lần góc bằng nhau Cho nên khi lần một góc ấy, gì vậy Các bạn chú ý nhé Khi mà lần góc các bạn phải lần trải hết ra Gặp một góc nhọn trong người ta ra vuông Nhưng phải nhìn hết trải hết ra Để mình biết lựa theo cái cặp góc nào Nó mới nhanh Nó là như vậy Xong nhá Đó, chúng ta sang bài thứ hai Điều phải chứng minh con DPCM Kết thúc một bài nó bắt chứng minh Chúng ta chỉ ra thì mình ghi cái từ đó Rồi, bây giờ các bạn ghi giả thiết kết luận vẽ hình và phân tích cho thầy bài này đi và nhớ cách học hình với mỗi một câu của bài toán phải kết hợp với hình vẽ xem suy ra được gì suy càng nhiều càng tốt đọc đến câu tiếp theo lại phải kết hợp với những cái câu trước xem suy ra được gì thì chúng ta giải quyết một bài toán hình nó mới gọn được còn nếu không là các bạn sẽ tương đối lâu khi mà giải những đặc biệt những ý b ý c đủ đi Mấy của bạn Phạm Mỹ Hạnh là tương đối ổn nhá Tạm phải tắt cho thầy Rồi ghi xong đề đúng không Bây giờ bắt đầu thầy vẽ nháp sơ sơ xem đặt hình như nào Cho tam giác ABC nhọn Đúng không? Hai đường cao BM và CN trên tia đối của các tia BM lấy P trên tia đối của tia BM vậy là phải xuống dưới nhá. Đó. Trên tia đối của CN lấy sang bên này tức là hình nó vọt xuống bên dưới đấy. Lấy P sao cho BP thì bằng AC BP thì bằng AC Đó. Và C gì đây? CQ thì bằng AB Rồi chứng minh tam giác APQ vuông cân Đó. Vậy hình nó vọt xuống dưới cho nên bạn nào mà hết vỏ thì đừng có cố Đúng chưa? và hình chúng ta đặt lên kịch kim bên trên vô tư
Rồi, vẽ đường cao CN. Lấy xuống bên dưới. Đúng không? Vạch bằng AB này. Các bác dùng thước xem nó là bao nhiêu cm. Kéo từ C ra là xong. Chúng ta có điểm Q. Rồi, từ B sẽ bằng AC. Đây ta có điểm P. Wow. B mà là đường cao, đánh dấu vuông. Bắt đầu tạo thói quen này. Vẽ đường cao BM xuyên được gì? Góc A cộng với góc B nhỏ này bằng 90, C cộng B nhỏ bằng 90, B bên dưới này. Vẽ đường cao CN đánh dấu vuông. Đúng không? Vậy chúng ta lại có góc A cộng với góc C nhỏ bên trên bằng 90 hoặc góc C bên dưới phụ với cả góc B. Nếu như đề bài cần tới cái điểm giao này thì mình phải biết nó sẽ là trực tâm. Và cái mình suy được là gì nhỉ? Giả sử cần giao đây là H thì mình suy được điều gì các bạn có biết không? Suy gì? Suy ra AH nếu như kéo dài sẽ vuông góc với BC. Đó, đấy là cái hình thành nên điểm H hình thành nên cái dao này mặc dù đề bài không cho nhá nhưng trong đầu mình phải nghĩ ngay tới à anh này nối với cái này sẽ vuông góc bc bởi vì nó là dao hai đường cao con dùng hay không tính sau Đó. rồi bây giờ bắt đầu gì đây lấy cq à bây giờ các bạn thấy cq mà bằng ab bây đánh dấu kiểu gì rất khó đánh dấu đúng không bởi vì trên cái AB này nó có, đã có điểm N rồi cho nên một là nhớ hai là ngoài hình nháp các bạn có thể tô màu đậm hơn một tí những cái đường bằng nhau tô đậm hơn một chút để chúng ta có cái ấn tượng về nó chứ không quên mất hai đoạn bằng nhau Đấy. tương tự như vậy chúng ta có gì đây nhỉ CA bằng BP ngoài hình nháp các bạn làm nào đánh dấu vô tư nhưng đi thi thì đừng có đánh dấu nhăn nhăn như vậy đó là ngoài hình nháp mình đánh dấu để mình có ấn tượng về những đoạn bằng nhau thế thôi chứ không quên mất rồi bây giờ chứng minh tam giác nói các bạn thấy này thì đánh dấu điểm N đúng không nhưng nối A với P các bạn thấy nó sẽ cắt qua điểm N rất xấu cho nên các bạn cũng phải tạo cái thói quen cẩn thận như vậy Kéo dài xong hãy đánh dấu Phải sửa lại Còn tự nhiên đặt điểm N như vậy Thực tế nói các bạn nhìn các bạn cũng đã thấy nó chán rồi Chứ đừng có nói là người khác thầy cô giáo mà chấm bạc Đặt điểm N như vậy nhìn là Đã muốn trừ điểm rồi Tương tự như vậy điểm B Chỗ này tí nữa thì bị đi qua Đúng không? Nhưng không bị đi qua xong rồi Điểm M này Các bạn thấy nó lại bị cắt đúng không? Xóa nó đi Cho nên là học hình cần phải có hình nháp là vậy đấy Chứ không phải vẽ một cái là các bạn được ngay đâu Điểm M Đây là điểm C rồi ok Chứng minh tam giác vuông cân Được rồi không cần nối Chả lớp đã hiểu về cái cách vẽ hình đánh dấu và phân tích sơ chưa Đó, Học hình phải cẩn thận như vậy thôi, Chứ không phải là các bạn đi vẽ lung ta lung tung ra Người ta cho vuông thì đi vẽ coi như Vẽ như vậy Xong cũng cũng bảo vuông Đúng không? Thì tự nhiên nó sẽ kéo theo nhiều cái sai Đấy là cái đầu tiên Rồi bây giờ bắt đầu phân tích bài toán Chứng minh tam giác vuông cân tại A Muốn tam giác APQ Mà vuông cân tại A Thì chúng ta cần cái gì Thì thầy sẽ ghi mũi tên ngược này Ý là nếu như có cái đằng sau thì sẽ suy ra được nó vu cân. Đấy là cái cách mà chúng ta phân tích ngược từ cuối đấy. Nào, thứ nhất vừa vuông. Vuông vậy tức là chúng ta có góc PAQ phải bằng 90. Cân tại A vậy cần AP bằng AQ. 
đúng không chứng minh vuông vậy giữa hai cái này các bạn lựa anh nào trước lựa chứng minh cái gì trước đây nhỉ cả lớp nói tự do đi có bạn nào phân tích cùng thầy không nghe thầy nói ok không có ừ thế, thế, thế sao nhát nhỉ không không bạn nào dám phân tích à chứng minh AB bằng AQ. À ừ thì đơn giản đấy. Chúng ta thấy chứng minh bằng AP bằng AQ trước tại vì sao? Chứng minh cạnh bằng nhau thì chúng ta thường làm gì đây nhỉ? Đúng rồi, đẩy vào tam giác nào chứa nó. Giờ là AB ABP đúng không? ABP mà tam giác AC. Đúng rồi. Đầu tiên mình nhìn về cái hình dạng hai tam giác chứa đã, còn thứ tự tính sau. Hai cái miếng này bằng nhau. À cửa rất sáng lý do chính là những nó chứa hai cặp cạnh mình vừa đánh dấu được bằng nhau này. Đó cho nên là cạnh bằng nhau các bạn làm nào đánh dấu được Đánh có thể đánh dấu bằng nhăn nhăn này, đánh dấu bằng đỏ này vân vân. Thì khi đó các bạn thấy rằng lần tam giác bằng nhau nó rất dễ, còn nếu không đánh dấu tương đối khó nhìn đúng không đánh dấu cái cái ngay các bạn thấy nó chính là hai hai cái tam giác tù này vậy hai tam giác này có lợi thế gì rồi hai cặp cạnh bằng nhau hai cặp cạnh đánh dấu đã bằng nhau rồi. vậy từ đây chúng ta lần theo trường hợp nào đây lần theo trường hợp nào ừ, cạnh góc cạnh mà bản thân như lần trước thầy nói các bạn là nhỉ cái từ cạnh góc cạnh ý nghĩa của nó là gì này cạnh góc cạnh đúng rồi hai cặp cạnh và đúng cái góc kẹp giữa nó luôn cần phải bằng nhau trong mỗi tam giác thì nhìn như vậy vậy tức là mình cần góc nào bằng góc nào đây góc B, góc C. đúng rồi cần góc b lớn đợi thầy lấy phấn này cần góc b lớn phải bằng góc c lớn này vậy thì đương nhiên là mình phải chuyển tiếp rồi không phải nhìn cái ra ngay rồi vậy chuyển như nào Góc C dễ nhìn thấy nhất đó là gì đây? Kề bù sang góc nhọn. Góc B dễ nhìn thấy nhất kề bù sang B1. À muốn C lớn bằng B lớn vậy nhìn xem B1 bằng C1 chưa? Bằng chưa? À thì lại phải gì? Trải góc nó ra đây này B1 C1. Các bạn nhìn thấy là góc trong tam giác vuông một cặp này. Lấy góc đối đỉnh xong Nhưng nhớ là mất vẫn phải lần góc đối đỉnh nha Lại trải rộng hết nó ra Nó cùng phụ với đúng cái góc A này Vậy thì lựa chọn cái góc C1 cộng A với B1 cộng A phải nhanh hơn đúng không? Đó, cho nên các bạn nhớ lần góc Đừng có nhìn đừng có nhìn đúng cái tam giác thoáng thoáng nhất Mà phải nhìn trải hết nó ra Vậy xong ngay C1 bằng B1 vì cùng phụ với góc A đánh dấu cho nên B2 bằng C2 Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh Cho nên chúng ta có ngay anh này nhỉ? Xong một phân tích nhá Rồi bây giờ giải luôn lấy hai cái đấy đã Sau đó phân tích tiếp Đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi Nhưng các bạn cần phải phân tích và nhát nó là như vậy Rồi vậy thì xét hai tam giác nó sẽ mắc ở cái câu giải thích B2 với C2 này tương đối dài cho nên mình phải đi lập luận trước. Ta có này. Ta có. B1 bằng C1. Lý do là cùng phụ với góc BAC. Rồi cho nên 180 độ trừ B1 bằng 180 độ trừ C1. Cho nên chúng ta có B2 bằng C2. Đúng không? Lúc này chúng ta xét tam giác. Rồi, tam giác bằng nhau cạnh góc cạnh thì các bạn nên đẩy cái đỉnh chứa góc bằng nhau lên đầu tiên. BAP. Để lấy tương ứng nó rất là dễ. B này thì bên kia là C. Rồi, bây giờ bắt đầu lần như nào? BA. BA. Đúng không? Sẽ bằng CQ cho nên vị trí số 2 phải là Q bên này. Thế thôi, CQA BA bằng CQ Đúng không? Và AP bằng QA này BAP, BP BP, CA Đúng không? Đó. 
hai tam giác này có cạnh góc cạnh liệt kê theo đúng hướng đó ba này bằng cq rồi góc b2 bằng góc c2 ba bp bằng ca giả thiết giả thiết thế thôi cho nên tam giác bap bằng tam giác cqa cạnh góc cạnh à vậy hai tam giác này bằng nhau chúng ta suy ra được gì ap ap bằng aq ghi không đúng cẩn thận chỗ đúng rồi ap bằng qa nó mới là cạnh tương ứng còn ghi aq nhìn hình thì thế tí nữa mình cần ap bằng aq nhưng suy từ tam giác bằng nhau các bạn phải lấy chính xác tương ứng ap bằng qa cạnh tương ứng vậy được hai cạnh bằng nhau vấn đề ở đây bắt đầu nháp về góc nào chúng ta cần chứng minh cả cái góc a lớn này vuông à vậy thì chúng ta thấy gì đây ngay đầu tiên chúng ta thấy góc a lớn nó được hợp bởi gì đây nhỉ ba góc a 1 a 2 a 3 đúng chưa à vậy thì nghĩ tới hướng gì đây cộng góc à vậy chúng ta cùng nhìn này vậy thì a 1 nó chính là gì nhìn thấy ngay nó nằm trong cái tam giác mình vừa chứng minh được bằng nhau thì đừng có quên a 1 sẽ bằng gì đây a 1 bằng a 3 sai liền luôn đây b a p a phải bằng góc tại đỉnh q đúng chưa à vậy a 1 sẽ bằng góc q vậy lại nghĩ luôn a 1 cộng a 2 a 3 sẽ bằng này a 2 cộng a 3 cộng q vậy nhìn thấy đây là tổng hai góc trong một tam giác chưa q này ghép với a 2 a 3 chính là cả góc này vậy các bạn cùng nhìn trải ra này gặp đúng góc n vuông vậy đây chính là tổng hai góc bằng 90 chưa đúng chưa à vậy thì tí nữa mình lập luận nào không lấy cả a 1 a 2 a 3 nữa mà mình rút về a 1 ghép với góc b a q thế thôi Đó. vậy cho nên thầy mới chưa chỗ này này lấy a 1 bằng góc q góc tương ứng à lúc này chúng ta thấy muốn bắt đầu lấy a 1 cộng với góc n a q đó n a q rồi sẽ bằng gì đây thay a 1 bởi góc q n a q giữ nguyên và tổng hai góc này bằng 90 vì góc n bằng 90 Đúng chưa? À đó. Vậy chúng ta đã chỉ ra A1 cộng NAQ bằng 90 Tức là góc nào bằng 90 đây? PAQ Đẩy về góc chính của tam giác luôn À vậy bên trên chúng ta chứng minh được hai đoạn bằng nhau Bên dưới chứng minh được vuông Ta có tam giác vùng cực Vuông cân tại A Cả lớp đã hiểu về cách phân tích chưa? Và liên quan tới ý nghĩa về sử dụng đường cao phải lần các góc phụ nhau như cái thứ chưa? Nó đơn giản thế thôi. À, cho nên các con cứ nhớ nhé. Cứ đường cao là kiểu gì? Đấy? Phải đánh dấu vuông nữa cả. Còn nếu không đánh dấu vuông rất rất dễ bị quên cái những góc phụ nhau. Và cái quan trọng nhất trong hình học là chính là đánh dấu vuông. Đấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm của thầy thôi. Thế còn đương nhiên nhiều nhiều người khác ấy, thì người ta cũng không cần đánh dấu đâu. Thế nhưng mà thầy thầy cứ đánh dấu cho nó dễ nhỉ Không bao giờ quên được những góc phụ nhau Thế đó Thế nhưng các con nhớ là phải vẽ chính xác nữa cơ Chứ không phải đề bài cho vuông mà đi vẽ rõ xiên đâu Cho nên trong hình học các bạn không ảo được đâu Vẽ chính xác mà còn phải nhanh nữa Bởi vì đi thi còn chạy đua với thời gian Đó như vậy em chép đi Ờ à, chép đi Đấy, nếu như lời giải thì chỉ có mỗi từ đây từ đây này đây với bên đây, đây. Ở bên trên là chúng ta đi phân tích thế trong ngoặc là gì nhỉ trong ngoặc là gì nhỉ chỗ nào có góc tương ứng cạnh tương ứng cạnh góc cạnh là thế thôi toàn toàn mấy từ viết tắt mà quen giả thiết giả thiết 
Cả lớp đã hiểu về cách phân tích một bài hình chưa? Tiếp nhá. À, tiếp này. Thầy cho một phút nữa nhá, nhanh. Một phút nữa xử lý nốt đi. Cái ba đường cao với ba đường trung tuyến quan trọng nhá. Cái ba đường cái ba đường cao này lên lớp 8 là lớp 9 là dùng nhiều nhất. Ok nhá. Thế thôi, còn nếu không chụp màn hình đi, nhanh. Sau đó lưu đưa về Word cho nó nhanh, kéo màn hình cái xong. Bây giờ các bạn vẽ hình và phân tích bài này cho thầy nào. Tự vẽ hình, phân tích, đánh dấu nhá xem muốn chứng minh vuông quan sát hình vẽ xem đi theo hướng nào thì lợi thế thế thì con thoát ra vào lại đấy là chắc là bị lag tí thì thoát ra vào lại mic của Thu Hiền là hơi mic mic của Thu Hiền là hơi bị ồn nhá Thu Hiền tắt mic chưa thầy ừ à. ồn thế nhỉ đợi ơi con thoát ra vào lại cái là ok mà thì nó hết bị à rồi bắt đầu vẽ sơ hình xem đặt hình như nào cho hợp lý nhá gọi d là điểm nằm trên cạnh ab à chú ý này vậy cho tam giác vuông cân là phải nghĩ ngay xem xưa được gì abc Đúng chưa? Vuông cân này, vuông này Cạnh bằng nhau Vậy đã hết tính chất của tam giác vuông cân chưa? Nghĩ hết trong đầu đi, suy được những gì nữa Hai góc bằng nhau chưa đủ Cạnh bằng nhau đủ Cũng chưa đủ, hai góc bằng nhau, hai cạnh bằng nhau chưa đủ về tam giác vuông cân Góc vuông đúng rồi nhưng Thầy vẫn thấy thiếu một cái rất quan trọng À đấy, cái 45 mới là cái quan trọng cái 45 rất quan trọng trong tam giác vuông cân chú ý cái góc 45 nó mới là quan trọng chứ còn hai góc bằng nhau bình thường nữa. nó giống như tam giác cân bình thường vuông thêm vuông đánh dấu nhưng vuông cân cái góc 45 rất quan trọng là phải nhớ rồi bây giờ lấy điểm D là một điểm bất kỳ trên AB đúng không trên tia đối của tia AC rồi vậy hình nó bắn sang trái một tí thôi lấy E sao cho rồi hình đơn giản như vậy thôi từ đây bắt đầu vẽ hình và phân tích nhá rồi tam giác vuông cân à đánh dấu vuông luôn cứ tam giác vuông cân cái phải nhớ ngay vuông và 45 đánh dấu mờ mờ nó vào 45 tí nữa thầy sẽ nhắc tại sao nó quan trọng ấy. rồi bây giờ lấy điểm D bất kỳ vậy thì các bạn phải né vị trí đặc biệt là trung điểm ra né vị trí trung điểm ra hình thành nên tia đối đương nhiên góc này cũng là 90 rồi bây giờ lấy điểm D lấy E sao cho AE bằng AD rồi hình thành nên điểm E không vội nhá bắt đầu có AD bằng AE các bạn phải nghĩ ngay suy được gì kết hợp với trước xem suy được cái điều gì nào nghĩ đi 
AD bằng AE nhìn hình chưa được điều gì Nói tự do đi Chưa dịch gì đây nhỉ cả lớp Cân chưa đủ Cho nên phải quan sát hình mà. À vuông cân Mà vuông cân thì lại đừng có dừng ở đấy Xưa được gì 45 rất quan trọng Bắt đầu đánh dấu 45 này Đó thế thôi Đấy là cách học hình thế thôi Chứng minh CD vuông góc với BE CD À vậy thì khi kéo dài ra Nó phải vuông Cho nên đấy thầy, các bạn thấy này Thầy đánh dấu trước như vậy Theo đề bài Thế nhưng mà kéo dài nó lại cắt qua Cho nên lại phải sửa Cho nên tại sao là cứ dâu lâu nó hay có dấu này. Kéo dài ra chỗ này Tí nữa sẽ phải vuông Vuông đánh dấu hỏi Tức là sẽ chưa có vuông nhá Rồi vậy bây giờ quan sát hình vẽ Thì các bạn nhận thấy điều gì Bây giờ này Chúng ta bắt đầu lại đi phân tích Chúng ta cần có CD vuông góc với BE Vậy nhìn hình Nhìn hình Thì thấy gì rồi Nào nhìn hình thấy gì rồi À đúng rồi Đã có BA vuông góc rồi đã nhìn hình thì có BA vuông góc với AC rồi. Vậy thì từ đây tức là chúng ta cần cái gì nữa thì nó sẽ chứng minh được bài toán. Nhìn này, nhìn tổng thể cả cái hình mình vẽ này, chỗ này phải vuông. À đúng rồi, chỗ này phải vuông, chỗ này phải vuông, tức là D kiểu gì thế nó phải là gì? trực tâm thế thôi chính là cần d là trực tâm của tam giác ebc mà muốn là trực tâm thì chúng ta cần của dao của mấy đường cao đây đúng rồi dao hai đường cao vậy nhìn hình xem chắc chắn có đường cao nào rồi bè cd có phải là đường cao sẵn có không không có vì vậy bắt buộc đường cao số 3 là gì đây ED. Vậy cái ED này chính là cái chúng ta đi cần nó là đường cao. À vậy cần là đường cao vậy thì kéo dài ra kiểu gì nó cũng phải vuông. Nào vậy bây giờ cùng nhìn này. Chứng minh một góc vuông mình nghĩ ngay tới điều gì nhỉ? Cộng góc. Bởi vì nó không có bất cứ cái đường nào song song với một trong hai đường này cả cho nên không nghĩ tới từ vuông góc tới song song. À cộng góc bây giờ các bạn nhìn thấy ngay xong liền luôn chưa Nhìn thấy chưa Đây này Muốn vuông nhá Đây các bạn lại muốn cộng góc thì các bạn lại trải từ cái góc vuông này nhìn ra Gặp D và C chưa đủ để nhìn thấy Nhưng trải ra tới C và E xong luôn chưa Một góc 45 Một góc 45 Vậy hai tổng hai góc 90 chưa đó, cho nên thầy bảo là trong cái tam giác vuông cân cái số đo 45 nó quan trọng cực kỳ. Nếu như các bạn không ghi 45 vào đây. À, biết nó vuông cân, biết nó bằng 45 nhưng không ghi. Kể cả các bạn có nhìn trải ra đi chăng nữa nhưng mà các bạn cũng quên mất đây là những góc 45 vậy thì tự nhiên thấy nó nhìn lâu hơn không? Có đúng không cả lớp? Ừ đó, cho nên cái 45 trong tam giác vuông cân các bạn nhớ là nó rất quan trọng làm nào là cố gắng đánh dấu được nó vào cái số 45 thế thôi cả lớp hiểu bài chưa à, thế thôi học học hình trừ câu c là câu cuối cùng nó tương đối khó một tí thôi chứ còn là a b mà câu c đặc biệt các bạn thi trên lớp ấy bây giờ là ít dính cái phải bài toán tạo hình lắm nó sẵn có thế thôi cùng lắm chúng ta kéo dài tí xíu thôi chứ không phải tạo ra những cái đường mới cho nên nó không khó đâu nên các bạn nhớ đấy, cách học hình như thầy nhắc á Phải phân tích ngay từ đầu xem suy ra được tối đa những cái gì à đấy, cho nên, Nhưng mà các bạn cứ quên cái cân vuông cân 45 này này Mà cái đấy mới là cái quan trọng cực kỳ trong cái tam giác vuông cân Còn hai cách bằng nhau các bạn hầu như bạn nào cũng nhớ Vuông bạn nào cũng nhớ Những cái 45 rất quan trọng Thế thôi, vậy từ đây tổng hợp lại Chúng ta giải như nào đây Chứng minh anh này vuông Kết hợp với anh này là đường cao để suy ra trực tâm. Suy ra anh này vuông. Đúng không? Vậy bây giờ chính là đi chứng minh ED vuông góc. Vậy kéo dài ED cắt BC tại K. 
kéo dài ED cắt BC tại K Đó, bây giờ bắt đầu khai thác tính chất vuông cân tam giác ABC vuông cân tại A Đấy, mình ban nãy thấy không dùng tới góc này 45 cho nên là không chuyển từ hình nháp vào hình chính đừng có ghi cho đỡ bị dối hình lấy mỗi góc ACB thôi bằng 45 và đương nhiên cả góc A bằng 90 không cần AB bằng AC bởi vì bài này không dùng tới rồi chúng ta lại có tam giác AED vuông tạ A mà có AD bằng AE cho nên nó là tam giác vuông cân Đúng không? Mà chứng minh vuông cân chính là để chúng ta lấy duy nhất góc E AED bằng 45 Rồi bây giờ mình nhìn vào tam giác EKC Đúng không? EKC có Góc KEC bằng góc KCE bằng 45 cho nên góc còn lại bằng 90 độ EKC bằng 90 tức là chúng ta có EK vuông góc với BC rồi bây giờ bước tiếp theo chính là lập luận vào cái tam giác chính EBC EBC có D là giao hai đường cao EK và BA à, cho nên nhớ nhá đừng có suy ngay anh CD vuông góc mà các bạn phải qua cái từ trực tâm đã sau đó mới được suy âm vuông cho nên D là trực tâm của tam giác này và từ đó chúng ta sẽ có đỉnh nối với trực tâm nó chính là một phần của đường cao số 3 tức là vuông góc đó CD vuông góc với B và chúng ta có điều phải chứng minh cả lớp hiểu bài chưa hiểu từ cách phân tích cho tới cách uh, khai thác giả thuyết kết luận chưa à, đó thế thôi Đó, các bạn thấy tại sao hình của thầy đến lúc cuối nhìn thấy nó hơi sâu sâu như thế này Lý do đơn giản nhất nó là gì Ngay từ đầu mình vẽ nhưng mà nó sẽ không được đặt vào cái điểm nó chuẩn đâu Nhiều khi là nó dính đường cắt qua mà người ta nhìn cái đường nó cắt qua điểm đó. Rất khó chịu Cho nên học hình ấy, thường người ta có hình nháp nó là như vậy Mặc dù bài rất dễ thôi Người ta vẫn phải vẽ nháp sơ sơ cái hình ấy, Để biết là cái hình nó phát triển đi ở những chỗ nào góc trái góc phải của vở hay phát triển xuống dưới đúng không hình nó phức tạp hay là đơn giản để chúng ta biết là đặt hình nó to hay hình bé ở trong vở đó. và vẽ nháp bằng tay nó rất nhanh thôi nó chỉ có mất 30 giây để vẽ nháp bằng tay cho xong một cái hình thế đó xong chưa để thầy xóa nào ừ đi đi rồi xong chưa rồi xóa nhá sang bài tiếp theo này À, phải xóa từ bên này lên là để cho chờ cho bạn nào ghi ghi nốt mà các con cần phải thói quen đi học trên lớp các con vẫn cứ tạo một cái thói quen không tốt đó chính là gì đó là chép y nguyên nghe hiểu và chuẩn nhất nó phải là tự mình trình bày trình bày lại đôi lúc các con là cứ nhìn lên bảng ghi từng dấu chấm dấu phải cực kỳ giả đó là chính là gì à thì đương nhiên ví dụ này 
các bạn chép đến cái góc 45 độ này thì các bạn phải biết là ở góc 90 xuyên vuông góc mình hiểu thôi mà à vậy thì mình tự nhìn vào cái hình của mình ấy lại tam giác của mình nhớ được à thầy lập luận như nào tam giác có giao hai đường cao thì trực tâm thế thôi thế nhiều khi các bạn chép xong cái chỗ này cũng phải ngẩng lên bảng để nhìn xem suy ad là trực tâm cũng phải nhìn để đối chiếu chép như vậy cho nên các bạn học như vậy là cực kỳ dở chính xác là đấy người ta gọi là không biết cách học và nó xuất phát từ đâu nó chính ra là xuất phát từ cái các bạn không có tự tin trong cái khâu trình bày và muốn làm như thế thì nó phải tạo thói quen thôi đúng không và thứ hai là nhớ học đầu học đừng có photo y nguyên cứ một câu dấu chấm cũng phải ngước lên để nhìn thì rất dở luôn không ai đi học vậy cả nói bắt đầu chúng ta sang một bài mà nó sẽ phức tạp hơn một chút Cái bài này các bạn phải vẽ cái tam giác là lớn lớn ra chút nhỉ Cho tam giác ABC vuông tại A À, đấy đầu tiên vuông tại A xuyên được gì cả lớp Đó thói quen học hình như thế thôi Cứ vậy thôi thì dần dần các bạn sẽ tạo ra thói quen tốt Vuông tại A xuyên được gì à, B cộng C bằng 90 Hết Rồi vẽ đường cao AH Xuyên được gì Nhớ nhá Đây là bắt đầu nhìn này Đường cao AH thì sẽ cho ta là B cộng C bằng 90 nhớ trong đầu À đâu, tam giác ABC Vuông tại A này, cái chúng ta có là B cộng C bằng 90 Vậy thì bây giờ đường cao AH các bạn suy được điều gì? Chứ không phải là cứ vẽ cho xong đâu, nghĩ đi Vẽ đường cao AH suy được gì? Lại cũng có những góc vuông nữa, ví dụ À vuông rồi. Vậy thì B cộng với A bằng 90 chưa? B cộng với gì? BAH bằng 90. Đó. Vậy thì dừng lại xem suy được gì? Hai này bằng nhau. Đấy. Cái mà mình suy ra được cứ tam giác vuông đường cao đi từ đỉnh này. Góc C bằng góc A bên trái. Tương tự như vậy các bạn thấy này, góc B cộng với góc A bằng 90, góc A lại cộng với ngay anh bên phải bằng 90, cho nên góc B lại bằng góc A bên phải. Đấy, đấy là cách phân tích hình đấy. Đúng không? Vậy chúng ta, đấy nha, bây giờ thầy xóa đi nhìn cho bảng nó đỡ bảng. Nhưng đấy, cái cách nó phải như vậy thôi. Chứ không phải là các bạn cứ vẽ hình cho nó xong rồi kệ nó. Nhiều khi đánh dấu còn chẳng đánh dấu luôn. Rồi, phân giác AD. Phân giác AD tức là cho ta cái góc bao nhiêu độ đây? 45 độ. 45 độ. Hai góc hai bên bằng 45. Cái này tính sau nhá. Thế thôi. Gọi YZ là giao điểm các đường phân giác trong của tam giác ABH. Vậy giao phân giác trong ít nhất phải cần giao hai. Vậy mình chưa biết dùng 2 hay 3 cho nên là vẽ mà mờ cả 3 phân giác ra. Một phân giác này. Hai phân giác này. Đây là y nhá đúng chưa
cái anh AD thời vẽ sau rồi mới bắt đầu tiếp này EZ là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác ABH và ít nhất cần giao hai phân giác ít nhất cần giao hai phân giác E là giao điểm của đường thẳng BI vậy chắc chắn cần phân giác đi từ đỉnh B BI anh này phải vẽ đậm ra rồi và AZ vậy chắc chắn tam giác bên này cần phân giác AZ phải vẽ ra đánh dấu phân giác góc bằng nhau Đó. giao đây là e chứng minh abe là tam giác vuông Đó. sau đó chứng minh ez vuông góc với ad Câu B tính sau. Nào, những bạn giơ tay kia là làm được luôn câu A rồi đúng không? Ừ. Rồi, có Đạt, Huân, Hữu Minh. Rồi, đợi một chút để các bạn còn vẽ xong hình. Thầy biết là nhiều bạn còn chưa vẽ xong hình đâu. Rồi, rồi. À, bây giờ nhá bây giờ phân tích câu a nào hữu minh nào phân tích cho thầy câu a nào thầy nhắc lại đề nhá tam giác abc vuông tại a kẻ đường cao ah lấy y là giao các đường phân giác trong tam giác bên trái abh vậy chúng ta có hai này bằng nhau phải đánh dấu vào này hai góc trên bằng nhau, hai góc nhỏ bằng nhau thầy cũng đánh dấu tiêm tiếp luôn này. Nói chung là cố gắng đánh dấu được thì tốt. Tương tự như vậy, Z là giao các đường phân giác trong tam giác HAC. Vậy chúng ta sẽ có những cái góc dưới này bằng nhau và hai góc trên bằng nhau nữa. Rồi, E là giao của đường thẳng BI và AZ. Chứng minh góc E bằng 90 độ. À chứng minh vuông vậy chính là 90 độ. Nhưng chưa chứng minh được cho nên thầy đánh dấu hỏi ở đây nhá Để các bạn nhớ là không được dùng góc đấy bằng 90. Bây giờ phân tích ngược lại này. Muốn có góc E bằng 90. Vậy chúng ta cần gì đây? Nào huân nào phân tích cho thầy nào đạt nào đạt đâu ừ. muốn góc này bằng 90 thì mình cần gì đây à một là y cộng với lại tức là này góc e i a nhá cộng với lại là e a i đấy là một hướng phát triển đấy là con đang nhìn ở cái gặp gần nhất E -I -A. Đúng không? Cộng với lại là E -A -I. Thế nhưng nhìn tiếp đi Trải rộng nó ra Cho nó hết đi Bởi vì nó còn có những là góc trong tam giác khác nữa Rồi B1 Hướng thứ hai là trải hơn nữa Thì nó là B1 cộng với E -A -B. 
Vậy từ đây con thấy lựa chọn trên hay lựa chọn dưới nó sẽ hay hơn Lưới Bởi vì B1 nó đã gắn vào một góc liên quan tới phân giác Thế còn góc Y này chúng ta chưa gặp ngay Cái anh B1 dễ nhìn thấy nhất gắn vào góc nửa góc B Hoặc bằng B2 Vậy thì cái góc EAB này Các bạn thấy nó được hợp bởi gì đây ba cái góc nhỏ này trong đó chứa một góc E1 đúng không lạc loài anh E1 còn hai góc bên này bằng nhau à vậy thì từ đây chúng ta cùng nhìn này vậy thì các bạn thấy hoặc là các bạn thấy cả cái góc này cần phải bằng 90 nhá thế nhưng nhìn hình nhìn hình thì các bạn thấy điều gì xảy ra nhìn hình thấy điều gì xảy ra A, B chưa phải Nhưng cái mà dễ nhìn nhất Một trong hai anh này các bạn phải chuyển đúng không Chứ đâu phải ăn ngay được đâu Cái dễ nhìn nhất đó là anh nào chuyển Mà liên quan tới 90 đây Đây này Anh E, A, B các bạn thấy nó hợp với góc nào bằng 90 E, A, B nó là một phần của góc 90 này Đúng chưa Cho nên nó Chính là hợp với anh A2 Đã bằng 90 rồi đó, cho nên là cái đánh dấu góc 90 quan trọng Vậy từ đây các bạn biết cần gì chưa? Đó là B1 bằng A2 Vậy B1 bằng A2 các bạn thấy gắn nó vào phân giác chưa? B1, A2 Chứng minh được chưa? Lý do B1 chính là nửa góc ABH Vậy thì muốn bằng bên kia thì mình cũng phải nghĩ xem A2 bằng nửa cái gì? À. Đó. Vậy thì chúng ta cần có hai cái gấp đôi này lên bằng nhau. Vậy các bạn thấy hai cái góc thầy đánh dấu đậm này bằng nhau chưa? Lý do chính là lúc đầu tam giác ABC vuông đường cao AH xuyên được gì đấy. Đây này, cái tách hình nhá. Đó. ABC vuông đường cao AH vậy các bạn thấy góc A1 có bằng góc B1 chưa vì cùng phụ với góc A2 đúng chưa đây này đâu nhỉ A1 nhá à đâu cùng phụ với góc C đấy vuông này à đúng rồi vuông đánh dấu vuông này cùng phụ với A2 đây này hai hai góc này bằng nhau này Tương tự, hai góc số 2 bằng nhau vì cùng phụ với góc số 1. Đúng không? Chúng ta xong ngay liền câu A luôn. Đó. Thế nhưng nếu như mà không để ý ngay từ đầu, thì các bạn sẽ quên mất mấy cái góc này bằng nhau và tương đối khó bởi vì hình nó dối rồi. Đó, nó là như vậy. Rồi, vậy bây trình bày như thế nào? Câu A này. Trình bày ngược từ cuối, chứng minh hai cái góc số 1 này bằng nhau. À chúng ta có này, ta có. Từ giả thiết chúng ta suy ra được là góc HBA. Ừ. Gì? Okay. Rồi, thank you. HBA này bằng góc HAC, đó, thầy dạy thầy riêng còn uh, biếu cho hộp kem này ngon lên này. <cười> Đúng không? Từ giả thiết ta có góc HBA này bằng góc HAC lý do cùng phụ với chỗ này là thầy ghi tương đối tắt một tí để nó ra được cái trọng tâm đó còn đúng ra là phải có này đường cao AH cho nên góc này cộng góc này bằng 90 góc A bằng 90 nên A1 cộng A2 bằng 90 đó. nhưng mà thầy sẽ ghi tắt như vậy lý do cùng phụ với góc HAB hai góc bằng nhau này chúng ta lại có rồi BI là phân giác của góc B cho nên B1 bằng HBA chia 2 rồi lại có CZ là phân giác của góc C ở à đâu A AZ chứ đúng không của góc BAC không phải HAC vậy chúng ta có gì đây góc A2 
bằng góc HAC chia 2 Rồi ba anh này kết hợp lại B1 bằng A2 Mấu chốt đúng không? Vậy bây giờ bắt đầu đi cộng góc Ta có Góc EAB cộng B1 EAB giữ nguyên Đúng không? Thay B1 bởi A2 Và đây hai góc này hợp lại Chính là góc BAC Và nó bằng 90 độ À vậy mình đã chỉ ra tổng hai góc trong một tam giác bằng 90 cho nên góc số 3 bằng 90 và lúc đó đương nhiên nó sẽ là tam giác vuông và chúng ta có điều phải chứng minh vuông tại e câu này rất dễ thôi bây giờ cái chính là chúng ta phân tích câu b Vậy bây giờ nha, các bạn chú ý ở trong hình học nó là như vậy này Thứ nhất Chúng ta chưa chứng minh được 90 Cho nên mình đánh dấu hỏi Để tránh cái việc ngộ nhận tổng những góc 90 À nhưng chứng minh xong rồi Bắt đầu giữ nguyên Chứng minh xong được vuông góc rồi Thì lúc này đánh dấu mạnh dạn đánh dấu nữa bạn Để làm gì Để nhìn nhanh được những ý sau Mình đã có 90 rồi Bây giờ người ta bảo gì đây Cô B này Chứng minh YZ vuông góc với cái anh AD. Nhá, bây giờ bắt đầu vẽ này. YZ. Đây là đường YZ. À, nó bắt chứng minh vuông góc với AD. Rồi, đến đây bắt đầu mới phân tích câu này bắt đầu là câu 2 này. A à, đây nhá. Đúng chưa? AD à, đây, EZ đây. Rồi, bây giờ muốn có EZ vuông góc với AD. Bây giờ các bạn nhìn hình xem thấy gì? Đã có gì rồi? Đây nhá, chứng minh vuông Vậy ngoài hình nháp đánh dấu vuông sơ sơ và đánh dấu hỏi vào Để biết rằng là nó vuông Chắc chắn phải vuông Vậy tức là phải chứng minh gì đây Bắt đầu nhìn đi Các bạn nhìn thấy một điều gì xảy ra chưa Này Vuông Với lại những cái đánh dấu trước đi Nhìn đi xem nhận thấy đi. cần chứng minh gì Đạt phân tích tiếp được không Đại đâu? Đó, các bạn nhìn hình đi, xem cần chứng minh gì. Nào, nói tự do nào, đây nhá Cho nên khi nhìn hình các bạn nhìn tổng thể đi Chỗ này có một vuông, nhìn trên hình có gì rồi? Nhớ trong hình học các bài toán hay liên kết với nhau Chỗ E này vuông chưa? Cần chỗ này vuông Vậy tức là cần gì này? Các bạn nhìn thấy một tam giác nào có hai đường cao chưa? A, E, G Nhìn vào tam giác A, E, G cho thầy Các bạn thấy này có chỗ này giao cần vuông Lại có chỗ này đã vuông Vì vậy cái giao điểm này Nó phải là gì của tam giác đây À là trực tâm Thế thôi Vậy thì giả sử cái EZ này Cái cái AD này Nó cắt Cắt gì đây Cắt IE Cắt IE Tại gì đây Là sử tại K Vậy các bạn thấy rằng gì đây? Đã có anh này vuông 
chỗ này vuông à vậy chính là cần cái điểm k này nó phải là gì của tam giác đấy à k nó phải là trực tâm thế thôi của tam giác gì a i g mà muốn là trực tâm thì nó phải là giao của hai đường cao đúng không vậy các bạn cần cái gì vuông nữa là xong đây g nối với k phải vuông góc với ai đúng không à đây vậy chính là cần j k vuông góc với ai nữa là xong đây là mấu chốt của bài toán đúng chưa vậy cùng nhìn lại đây các bạn thấy nó quen quen không nhìn quen chưa quen ở đâu nó y như câu a này hai cái phân giác này cắt nhau tại y gì ban nãy mình vừa có cái gợi ý của câu a này cái anh a gì này thì vuông góc với b i e vậy tương tự sang cái cánh bên này có phải là sẽ chứng minh cộng góc y hệt như vậy a i sẽ vuông góc với c j k không đúng không ở à đấy nó tương tự y hệt như vậy thôi tương tự câu a chúng ta sẽ chứng minh được chỗ này vuông cho nên mình kéo dài ra nó cắt nhau tại điểm mà thì y như câu a chúng ta cũng chứng minh được c j vuông góc với a i à cho nên tam giác a i j có anh j k này với lại y k là giao hai đường cao cho nên k là trực tâm vì vậy a k vuông góc với y j là đường cao số 3 như các bạn thấy bài này chúng ta vẫn còn một chỗ phải lập luận các bạn phải lập luận cái gì đây có biết không mình phải lập luận ad đi qua k có đúng không tại sao ad đi qua k các bạn có biết không tam giác abc có k là giao hai đường phân giác đúng chưa cho nên ad nó mới đi qua k vì vậy chỗ này mình mới giả sử được đó bài này nó còn hay ở cái chỗ là mình phải đi chứng minh k là giao hai ba đường phân giác cho nên k ad đi qua k nữa đúng không à cho nên chỗ này nếu như giả sử chuẩn ra nó phải là gì đây nhỉ cg cg cắt ie tại k đó và thêm nữa cái ad nó sẽ đi qua k bởi vì là à, bởi vì k chính là giao của hai đường phân giác cho nên nó cũng là nằm trên đường phân giác số 3 à, đi đi qua cả. ok chưa cả lớp hiểu bài chưa nói gặp một bài phân, phân tích thế thôi nói vào nó là câu khó đấy cái câu b này nó là một câu khó đấy, các bạn thấy qua mấy bài hôm nay thì các bạn thấy gì cái liên quan tới chuyển tiếp giữa hình 7 lên hình 8 trong các cái đường trong tam giác cái đường cao các bạn lên lớp 8 gặp vô cùng nhiều luôn lớp 8 với lớp 9 cho nên các con nhớ này cứ đường cao trong tam giác các con phải nghĩ ngay những góc phụ nhau và thêm vài cái góc vuông nữa thì phải nghĩ ngay trong đầu là xuyên được những góc nào bằng nhau rất quan trọng về được cao ok nhá hôm nay dừng đây nhá thầy chào cả lớp